嗨，大家好，欢迎收看《超人少年》这一集拍摄的场景不一样了。今天呢，在我的母校拍摄。那你毕业了吧？还没啊，还没毕业。那你刚还说算母校？母校的定义就是说，这个学校孕育出了这个学生嘛，把他生出来，那学生出到社会了。那我这种就是属于流产，流产出来，然后还在抢救中，还不知道能不能毕业，所以算是半个母校。曾经啊，我们以前上课的地方，一个老旧、非常狭窄的一个。工厂算是一个操场下面的空地，用铁皮屋搭出来的地方。今天的系主任在年轻的时候也在那边上过课，很惨烈。所以呢，我们今天就在我们这个新的工坊拍摄。那我们为了希望大家能够越来越好，虽然说不一定会从这个学校真正毕业，但是我们还是希望就是跟这里有感情嘛。那希望以后我的学弟妹啊，可以对于这个工业手作，或者是对于这个工具能够更有的兴趣。于是今天厉害了。我们要在这个新的工坊上面锦上添花。我们带了一车的工具出来，欢迎大家收看威克士的工具全系列捐赠计划。各位，欢迎收看《超人少年》工具捐赠全系列计划。你现在看到的这些东西，我们今天全部都把它留下来。那那边灯太亮，可以帮我关掉吗？毕竟我是活在一个闪耀舞台的男子。你看，还有白光哦，白光可以吗？黄光，白光，那可以混合的吗？这样子吧。我跟你讲，他妈整个东海我造了。以后啊，公社系的学生啊，看到美术系都自卑了。全部微课是最新的工具，今天都在这里了。从今以后，东海美术系的学生们，记得你学长造你。学术校友能不能毕业都还不知道，所以当然今天我们不是简简单单就送工具而已。最重要的重点就是要会用，要用的安全，而且要用的实在。那我们就今天来简单跟大家来介绍一下工具怎么使用。我们工作的时候一定要有工作桌嘛，现在还有在卖哦、喔。而且可以并联哦，有没有？真的并起来，才可以慢一点哦。不行，我太快了。果然不足我所料。各位同学，今天很荣幸可以跟大家这边相遇。里面有人是会的吗？有人会用这些工具的吗？会的就送你。我们今天的概念就是这样子，就是你们有用到、你们会用到的，我们就留下来送学校。好，好，来来来来来来来，哪一个？哪一个？哪一个？来来，示范一下。哎，请问这是？这个应该是电钻吧？是，这是电钻，冲击起子。你会拆电池吗？电池会拆下来就送你。嗯，拆的。来恭喜耶！哇！掌声！很好，恭喜你们又为美术系获得了一个杀人机。还有刚刚哪哪个同学要的？来呀、啊！来呀、啊、！Pass！ 来呀、啊！来呀、啊！选啊！选啊！会用钉枪吗？来。好，来来来，会用钉枪。哎、欸，你有没有那个可以绑个头发？有。是是太高级了啊，没用过。<笑>没有，差不多，原理原理差不多，原理差不多。对，就这样放进去。靠，没有没有，你要靠。对。对，然后这个有一个动作是很重要的。我们工作做的好不好都没关系，但是那个动作要要帅。再一次的，要让气到。<笑>麻烦你帮我把这两个钉起来，这样子。哦，好，恭喜，恭喜你们获得了钉枪。还有会的吗？会的，你这个要先靠住它，靠住它之后先理一点点，然后再切。旁边呢，这个有转速，所以你用一的时候它是比较慢的。好，然后我用二，就快一点。三，那你要用多少？二，你要用二，好，给你二。好。哎，有没有？就是完全，完全没灰尘，留下来，这个这个留下来，留下来，留下来。好，感谢这同学。今天我们除了服务这个东海的各位小屁孩之外，我们还要服务就是长期有在观看我们的观众。首先，我们来跟大家讲一下，今年他们有出一些比较新的东西，非常适合新鲜人跟非常适合学生使用的。来，电钻。你不要觉得电钻每年都长得一样哦。我跟你讲，电钻它是也是有新的，有新的科技性的发展。你有,有看到这个陀螺仪？你知道陀螺仪的重点是什么？防甩手。很多人在工作的时候哈，他突然这个扭力太大，在我面前就看过很多学生使用不当，然后扭到手。所以呢，你各位。就可以依照你习惯的是左手还是右手去装你的辅助杆。像你如果是右撇子，你就可以用右手将左边抓住。曾经有没有在 IG 上面看过影片？就是它这个卡死了，然后一直砰砰砰，一直甩，一直甩，一直甩，然后甩到整个机器甩断了。但是呢，有一个陀螺仪的好处就是，我在左手手手突然甩到手了
，它是不是就停下来了？它不会把你的整个手拖着，然后整个旋过去。哎、欸，这个威力很大的，你们不要小看这个东西。你知道，其实在这个机器业界上是可以关掉的。这样就关掉了。你看哦，我这样子压住哦，一样压住。啊、哦，它现在不会停了。好，我现在把它再打开哦。打开喽，我现在打开喽，压住哦，对不对？哦，等一下，前面灯会闪。干活几点管，公婆不给的。像这种电钻呢，好，你当然就不能忘记这个我个人非常爱用的起直机。今年这个也是全新的起直机哦，小小一台起直机有两百三十牛顿米。上面呢可以显示你要锁木头、金属、厚板，还是呢一个自动化，让你的螺丝比较不会崩牙的模式。然后另外的重点就是整只非常的轻，才一点六公斤而已，这个小朋友、小女生都可以拿。就算你上面装了一个大电池，你的整个重量上还是感觉非常的舒适。所以各位同学跟各位小朋友在做木头作业的时候呢，其实你很常会用钻洞，像钻洞这个东西，你就可以快速的用起字。机，然后你看六角快速拆卸，这样就可以很轻松的钻洞。钻尾呢，它有分很多种，就是有一种是专门钻木头的，有一种是专门钻金属的，然后有一种综合都可以钻的。那像这种呢，你就可以把它选择你要钻金属的模式，在这两块的金属管上找一个你喜欢的洞。小技巧就是呢。你在攻铁的时候，千万你不要一次将直接一直一直压，这样往下，因为你的钻尾会很容易烧坏。所以呢，我们在做的时候，第一个会尽量保持这个温度的冷却，才不会在两个金属之间的摩擦产生这个金属的变质。于是呢，你在下去的时候，先找好一个洞，地下的时候你先往下钻，往下钻的时候，先挖出一个小穴，让你后面不会乱跑。然后之后呢，第二下，有没有看到这个铁穴飞上来？这个感觉就对的。六、七、八、九，这样子。重点就是你要点放、点放、点放。如果今天它，你换成要做成木工的，像这个木工的砖尾长成这个样子，木工的砖尾一样可以用快速的切换方式放进去，下一秒你就可以做木工。找到一个你喜欢的点，往下挖，前面你像螺丝的地方，它会先定位，像这样子把你的木头就锁住了。锁住之后，你往下挖洞，哎，那么就非常轻松、快速。当然，冲击起子它还有一个神秘的工作，但是我个人没有这么建议大家常用，那就是做水泥。像我们在业界的时候，就是有三点二啊、二点六啊，就常常我们会用高张力的螺丝拿来打水泥的墙壁。其实这个也是可以用的，因为它上面会有一个钻尾跟铁锤的一个功能。你在选择它的时候呢，你在做墙面，它会就有点震动，嘟嘟嘟嘟，会把它打进去。但是我个人以我身为一个长期工具使用的爱好者，我认为分开比较好。如果是这种小小洞，偶尔用一用的话还 OK。但是如果你要保障你的工具能够长期跟着你奋战的话，那我会建议你换成这个电钻。它这边有钻尾的模式，有锁螺丝的模式，一根一个铁锤可以让你去打你的墙壁。这个模式跟基础大家一定要学会。通常这两个东西学会，你在家里面就无敌了。你已经成为是一个爱家的好男人，一个是没有任何东西装不上去的好爸爸或好妈妈。我们很缺女性的粉丝。我们刚刚讲的这种六角头哈，也就是所谓六角形的头，它能够快速换在这种冲击起子上嘛，对不对？但其实六角头跟另外一种圆的砖尾都能够用在这种夹头式的电钻上面。还记得夹头吧？夹头的发展，我们曾经有拍过一集，很好的历史，大家可以回去看。如果你今天想要做起来非常的快速、非常的专业感，那你是可以买两只，因为它就是专门锁螺丝。它就是可以帮你打一些小洞，或者在水电的安装上面，它基本上已经可以完成你所有的基础工作了。我们曾经有做过水电三机组嘛，买过水电三机组的人，你现在后悔了吗？是不是不后悔？所以今年威克士一样挺你，一样挺创业的你，他也一样挺刚出社会的你。只要你有公司行号，只要你是刚毕业的学生，你不管提出什么样奇怪的证明，他都接受。你只要买这支，他就送你电池，而且你买这支，他也多送你一颗电池。支持刚创业没有钱的你，就原厂代理商才有，水货是没有的。讲到这个，我其实觉得水货很。其实这些品牌要来到台湾啊，它都要经过电检，它都要经过很多的政府部门正式的申请入关费，然后什么去合法的贩卖。而且不管是你在五星堂看到的宣传啊、试用机啊、摆设啊，那些全部都是原厂的代理商，他们自己的成本去帮大家做的。现在因为其实仿冒的非常非常多，因为很多人都可以直接到工厂里面去仿一个壳，不一样的马达，然后把它放在里面。原厂代理商是不可能干这件事，他们干这件事是会被告的。所以你跟公司买产品，它的好处就是你是会被保障的。反正我个人是很讨厌水货，而且现在原厂还送电池，经过检查的电池呢。
，你要去买那个。不知道哪边来的电池吗？我这你很有种，我自己都不敢买。在十九世纪末的日本，一个充满动乱的时代。哎呀，今天十号要发薪水啊！你将扮演一个自由的武士，成为不受任何拘束的浪人，用你手上的刀，一起来塑造历史吧！这是一个德川幕府陨落后的日本，一个高压统治、动乱不安的时代。版本龙马、吉田松阴等革新者，在追求国家现代化的道路上奋力前进。您的选择将左右主角与这些角色们的命运紧密相连。浪人崛起是由史上最靠难破关的人王团队所制作，我至今都还没破关。一款开放世界的游戏，可以自由探索横滨、江户、京都等地区的好玩游戏。游戏资源四人线上合作游玩，主线任务与好友一起踏上浪人的冒险旅程，返回十九世纪末幕府时代的日本。现在就由我们在《浪人崛起》中开启您的冒险 ，Only PlayStation 5， 一起探索日本的未来！来来来，来，你来啊，来，那、啊，来，阿老，那，嗯，回到正题，在电钻的上面这边有两个控制钮，很多人不知道左右是前进跟后退，你把它幻想成前面有一个宝特瓶，来，宝特瓶来。我是口渴，那其实是我是口渴，讲了这么久，欢迎饮料找专注。台湾的所有机械正常状况下，当然有特例，它是逆牙的，但是正常状况下就跟保特瓶一样，往这边是转紧。今天你要锁的墙面是这个墙面的时候，你的转紧是这样转，就是这样转。所以今天如果这个零件在上面的时候，你要转紧是怎么样转，它就这样转，你要转开就这样转。这个是一个保特瓶逻辑，所以当这个时候，你你要不要打开？你要怎么打开？不知道，你现在打开试试看。不行，会是拉会漏出来。同整重点中的重点，我在转紧的时候，我是哪一手先施力？食指还是大拇指？食指先勾它吧，对。好，转紧就是食指。打开的时候，这样子往大拇指转嘛。哎，所以转开就是大拇指。一定是大拇指啦。我现在我要把它锁进去，用木螺丝锁到木头里面的时候，你要控的是食指这里，然后这样往。钢头及钢管攻破波给的这两支电钻，基本上你学会了之后呢，只要跟螺丝有相关的东西，你就已经都会了。像假设今天我要把一个自攻螺丝锁在金属上，我要用哪一支？两支都可以。哎，没错，聪明，没有中招。那你想要看哪一支呢？大支的。如果你今天你是要锁自攻螺丝，你可以用钻尾或者是用螺丝的这个方式，因为它前面等于是也是用钻尾在攻它嘛。但是呢，它转进去也像是螺丝一样，所以其实这两个模式都可以的。但是你就是他妈的不能给我用到铁锤，用铁锤会怎样？给大家看哦，它在对它震动，所以你的前面的这个牙就很容易坏掉，像这样就坏掉了。这个时候来，你用到钻尾，你用一样的方式把它往下攻，有没有？这样就进去了。我们攻进去是食指嘛，所以今天退出来大拇指，就可以这样退出来。这个呢就叫自攻螺丝，所以呢它上面就会保留一个洞给你。而且这个洞里面有牙哦，牙，这种螺丝好用的地方，还有就是用套筒。这种套筒呢，它上面六角形的，又比十字还要锁得更紧一点，所以这个东西超好锁，而且超快，很快哦。注意啊，抓住了摄影师，准备好，一二三，来。我太快了，我刚刚只是出了我百分之二十的能力，我再给你一次机会，没问题。来，一二三，你超快，因为它这支的重量非常的轻。我个人会建议你可以用二点零的电池就好了，但是还有更轻的。如果你只是单纯做木工的话，那你就可以用这个二九二，体积跟它又有差一点点，就稍微再小一点。这个呢是我个人比较推荐的，它是旗舰机，因为它的扭力比较大。这支有两百三十的牛顿米，然后这支是一百五的牛顿米。最后我推荐许多出外场这瓦西拉啦，就是你可以准备一个这个这个万用锁，一样可以用在一般的电钻。它的好处就是呢，会把这个头插进去，然后这样转。它就是什么头都可以转出来，但是它压距是不太合的。这个就是用在特殊的尺寸，然后刚好你的工具箱里面没有这个东西的时候，你就可以准备一个这个。还有没有会的？还你说还哪一个？还有什么？小龟。小龟，每次每次会啊，每次。来来来，再超会。对。有没有什么特殊技巧教学？哦，对对对。这么，这个有两种，一种是圆形的，圆形是绕圆圈的，这种是震动式的，推的时候呢稍微施压，但重点是要磨圆圈，这是最省力的。像我们工作一天就省八个小时、十个小时都做一样的动作，所以我们就会用手动。我觉得声音不一样。好，那我下次。好，谢谢，谢谢。
好，那我们现在来继续跟大家讲，今年有什么出一些可爱的东西。接下来给大家看一个，就是我个人觉得非常喜欢的，就是一个小电锯。那它上面有一个保护套，就是预防真的万一有时候你跳刀的时候，你会保护到你自己。旁边有一个安全扣，所以你要按住安全扣，它才能够启动。这个呢，它有一个很棒的设计，就是你链条就可以用僵直的方式去把你的链条松掉。然后另外呢，是我觉得超棒的设计哦。你知道它现在这个都要放那个链条在里面。链条油是为了在旋转的时候能够降低你这个链条的温度。当你遇到直径越大的木头的时候，它的油会蹦出来的越多。你知道怎么蹦的吗？蹦蹦，可以可以蹦。它的原理很简单，当你要切越大的木头的时候，你的角度才会越来越大嘛。所以当你的角度越大的时候，它里面的油就会蹦出来的越多，这样子你的链条就可以用非常久。很棒的设计，而这个东西的由来呢，其实是来自于哪一种？来自于这个，大家还记不记得我们曾经在年轻的时候，刚开始在第一年的时候，我们拍维克斯的时候拍过这个东西，除草，国军最大的敌人。他们现在都有做快艇的装置，这样子开，你这样压它会起来。所以当你在锯树的时候，如果突然掉下来。它在这个地方，它就会锁住了。就算你按下去的时候，它也是会安全控制住的。然后再来就是割草剂要到了，你不要看起来这个很北兰哦，很像那个剪头发的。但是呢，它有一个我自己非常喜欢，我家的院子都有在用的东西。嘿，这样子拆下来，拆下来之后呢，你就可以把这个拿下，看你要换这个篱笆剪，有大的跟小的。我先换个小的给大家看，你就只要这样子直接把它插进去，这样子盖起来就好了。它就变成是一个离爬剪的工具咯，这个修树的形状超漂亮，你可以把树修成正方形啊，然后修成企鹅啊，还修成一个圆形啊，就可以用这个去修，很推，极推，好用。但是我们国军最大的敌人绝对不是这种小树，而是草。所以打草的割草机，在威克士今年他们也是有推出的。下面这边有副轮子，如果你要比较活动性的打草，你当然就用背着嘛，像这样子，拔草测风向，国军最大的敌人。没错，退伍太久了。这种牛精神，你还记不记得我们曾经拍过美国十大危险工作？其中前面超危险的就是打草、割草。他们用那个金属片哦，有时候断掉打到石头弹上来，打到人就刺死。但是现在这个方式就是用那个绳子，绳子断掉就断掉。我认为极大方便的优势呢，它在线断掉的时候，它会自动换线，你的打草不会停下来，你不会打出一个寂寞。接下来今年的新品来了，今年的新品大家应该会非常喜欢。首先这个。看起来像吹风的，对不对？但是呢，其他是拿来喷漆的，你可以拿来喷水泥漆、喷油漆、喷乳胶漆。这陶剪看起来就很像是我们喷枪的那个头一样。当然，我觉得这个不适合用在那种汽车板喷的。所以像铁工厂有些业主很鸡巴嘛，都会要求说，你喷完之后还要叫你帮他喷喷漆上漆，然后喷什么消光黑啊、红单啊、银色啊。那你就可以用这个，就很方便。但如果你今天是美术系的学生啊，你可以拿来喷水彩啊，上那个当代水墨啊，哦，就可以在里面加那个墨汁，然后啪去挥洒你想要的创意。板模的师傅们，今年厉害了。圆锯机，应该看我们频道的人，大家都非常的不陌生。那圆锯机它有出不一样的 size， 木工用的，一百六十五 mini。这个基本上你的装潢面的板材都已经是完全可以使用了。那圆锯机以前我们有示范过嘛，可以回去找我们以前的影片去看一下怎么使用。那一样要注意安全，它可以调整让你切不一样四十度的角度。侧面呢，这边一样会有一个让你握住的提把，让你比较安全。启动完停下来，快速速停。那这个呢？它这个是可以能够装到一六五。像我们在做板模的时候啊，你是不是就板模一片一片有没有？啊，下面不是会有一些那个嘎嘎？那你就可以一次板模，可以一次把它切过去，就连着脚料一起切过去，这样就可以比较快速的工作，威力非常惊人。那还有什么样的新品呢？其实之前我们不是有做一个木工那个自走 CNC 的自走炮嘛？它很可惜，它其实可以跟维克斯合作的，因为它的这个尺寸跟 size 都蛮刚好，蛮小的。路打，我们曾经也在影片里面有教过大家怎么使用，你可以回去我们两三年前拍过的影片。然后另外一个，当然是我觉得学生最需要的就是线锯机，因为许多的锯木头你要锯出曲线、圆弧啊，或者是你要出现那种什么三角形的立立面啊，你都可以用线锯机去帮你完成。那它的后面呢，这个就是有一个吸的集成，你可以搭配威克士他们后面的这个吸尘器。这个吸尘器呢，它可以接在你的木工工具，你就可以让你的灰尘能够全部吸到你的吸尘器里面，大概百分之七八十都吸得进去了。那除了减少你这个环境的脏乱之外，它同时能够保护你的呼吸道。而另外一开始大家有没有看过这个？你知道在拿来吸什么了吗？这很重要。我们在装不管是冷气
还是吊架，那你很常会用到这种锤钻。锤钻呢，我们前面通常会搭配一个叫做水泥砖尾。好，阿内，别急下，好，你的张赫啊，你大家可以想象一下，就今天我要去你家帮你装你的电视柜，那你就可以这样子打开，这样子吸起来，它就吸住了，那就可以用着这个插进去，啊，咚，这样你的灰尘就全部吸进去。很棒的设计，而且你如果是今天装外场的人啊，它这个还有附一个小背带，可以背在你的身后，那就可以这样子装。当然了，就是很多工具每一年都在改良，连最传统的杀人机也在改良。像你有没有看到以前我们在推荐大家买那个水电三宝的时候，因为他们杀人机 CP 值真的非常高，他们今年又修改了。你有没有看出这两个尺寸不一样？右边这个是八零八，左边那个是八零六，它的尺寸。比起来，你有没有觉得左边这个尺寸更适合亚洲人？你的意思是亚洲人比较比较需要握得紧一点，我都比较适合欧美的。尤其是这个美术系的小朋友，女生用砂轮机其实是一个很帅的事情。当然，就是用比较小的尺寸，你在操作上也比较安全，你的学徒使用也会比较安全。那接下来从这个账面上，我们比较少见的就是他们今年推出的军刀具，还没有到货，应该快要出现了，大家可以先订。然后大家要记得有分成木工的锯片跟铁工的锯片，它们尺是长得不一样的。然后记得在换的时候，你的电池要先拔下来，在里面呢有一个快拆的快扣，快扣你就用食指跟大拇指把它扭起来的时候插进去，放开来，这样就锁住了。你看我看到有一个很快的动作，装好之后我拉了两下。你不管是初学者还是老手，你在装完了之后，请记得上上去的时候锁完，你要手用去拉一下，确定它已经完全锁住了，那你再把电池装上去，才不会喷上来。除了刚刚讲的那些新品之外，还有一些传统的经典产品之外，当然还有这些重型拆轮子的，不需要移动就可以到处钉钉枪的双用型钉枪，再也不用用手磨砂纸的砂纸机，安全第一，你一定要学会的磨切机，在外面爆胎你要学会的打气机，抓尖跟寻宝用的针，在家就能可以使用的洗车机。好的，如果你对于其他的工业产品或者是工具有兴趣，或者是有任何疑问的话，都欢迎在下面留言来告诉我们。好，那现在呢？那我们现在不免俗的，我们邀请到东海美术系系主任施贤老师。老师好，好久不见啦！好，好久不见，好久不见，阿仔师，还没有要复学？好，没有关系，这里永远大门都为你敞开。所以今天是毕业证书了吗？我们哈非常感谢，是很热血的来啊回馈母校，所以班主任一个感谢状给你。那老师，这个可以换毕业证书吗？开玩笑，有那么容易吗？我们这里不是乱混文凭的，不毕业没关系吗？不可以，你那么优秀的校友，怎么可以不毕业？超认真少年，就要超认真写论文，知道吗？要做做一套，不要做半套，全套比较贵了。那老师，你知道这根可以干嘛用吗？这根非常适合你，老师，修道之人，修道之人，为什么要拿这一支？气功啊，老师。